Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. So, we will talk about the meal plan and the meal plan. And we will talk meal plan. Hi, Padma. Hello, Monica. Padma, we will talk about the meal plan and the meal plan. And we will talk about the specific problem. We will talk about the meal plan. We will talk about the long term elements. That is one of the things that we have to deal with. We will talk about the high cholesterol levels. So, if you have a diet, you can get a lot of cholesterol problems, and you can get a lot of recipes. So, if you have a lot of lunch, you can get a lot of lunch, especially lunch recipes. Hi, Padma. Hi, Monica. Welcome to Amritam. So, we have a lot of cholesterol levels in the past. We have a lot of cholesterol levels in the past. So, we have a lot of cholesterol levels in the past. जंक फूड है रीज़न आ लाइक पता इनका ये वाला उन्नाया कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पेरिक तो ना ये एंटी फर्स्ट ऑफ़ ऑल चिन्ने एज लोने कंफ्यूज़ ना ये एंटी वन ऑफ़ द मेन रीज़न अच्छे से हेडिट्री सो इनको पेरेंट्स का नहीं फोर फादर्स का नहीं और कन उन्नी एंटी पिलल लो चाव काशम चाला एको काउंट दे सो अलांटी टेंडेंसी Bite outside food is like every other, you know, feet. I can say that, you know, man, get crushes now. Unto nature, all our choices are needed. So, all ways, nepudu, all our choices, can pinch nepudu, and available ka, ready ka, affordable prices lo unna print nte. People are ending up eating a lot of junk food outside these days. So, ilan tu ani nitis kunto, excess matram zero better tau. So, all our choices nepudu mo tu nte. Mary excess fat. मन अंत एक्सेस फैट इस कुंठन अपुरु फर्स्ट ऑफ़ ऑल बॉडी लो टॉक्सिन्स नहीं दे बिल्ड आई पोतों दे सो एनी ऑयल के रैंसिडिटी अंटे आदि ओकलांटी इमोटों नंटे लोपल डिफ्यूज़ आउट होन तंदे अंटे लोपल अंटे वन्टे ऑयल अने दे बाइट अब एटमॉस्फेयर के लाइक यू नो वेदर लो अने वन्टे so the exact same way, my body will be able to do that. So the bad fat is going to be released as some chemicals, which we call toxins. So the toxin build up is going to be able to do that. So the bad fat is going to be able to do that. So the triglycerides are going to be able to do that. So the triglycerides is also one of the bad fat. So the limit is going to be able to do that, that will turn into negative way. So the bad fat is going to be able to इन्हों पेरिक पोटम वाले डे टोटल कोलेस्ट्रॉल्स मन के देते हैं उन दो आदि एक को ऐ पोटम बोला ना पुट्टे जब रहने थे ये साधारण नंगा उच्च आवकाश में तुम दे ओके बाद में तो आला कोलेस्ट्रॉल लेवल सेवर के ते हाई गा उन्हें वाल लंच ले एम पीस को वाली नेटवर्न टी रेसिपीज प्लान जैसे सुमारी ई रोज आलांट इंग्रेडिएंट्स ने मनमो ये वाला रेसिपीज़ लो पेटी प्लांट जैसे हमारे उन्हें चक्कर रेसिपीज़ नर ये वाले मना फर्स्ट रेसिपी अच्छे सी टोफू केल सूप अलग है सेकंड रेसिपी मेथी मूंग स्प्राउट्स रोल ये वाले जी मना थी मेल प्लान लो मना फर्स्ट रेसिपी टोफू केल सूप लो मेन इंग्रेडिएंट्स लो what helps you with your cholesterol levels? So, the cholesterol levels are very important. First of all, junk food is very important. That's the simplest point I can say. So, any junk food. We prefer to do homemade food. We prefer to avoid maida, sugar and repetitive deep-fried oils. So, we avoid to eat the food in the kitchen. But if you look at outside food, especially bakery items, irritated drinks, maida products, we try to avoid to eat the food. So, इनका इंटेंट मैं मिंडी लो the best ingredient चपाली एंटे tofu को टी मेन का मार्टल कॉल फर्स्ट इन्द कंटे पनीर चाले मन निश्चिंग तीन टू उन्टा आम मेबी few pieces of पनीर डेफरेट का good for health अंडे but एको का वरन तिनाली अन्ना especially आम इन्हो पिल्लल की कुन चेको का पेड़ तो उन्टा पिल्लल इन द सेंस लाइक कॉलेज गोइंग अलान कोन twenty years लोन twenty वालो तो इला हेरिडिटरी ऑलरेडी में किंतु लो कोलेस्ट्रॉल स्टेंडेंसी उन्नी यानो कुन अपुरु अलांटीवी नो कुन कुन जार तले आये इन चे पार्टी चारों अंटे कुछ राखुंडा आवाज़ चेच तो पनीर नी कुछ आवाज़ चेसी टोफू नी आरी इनो अदान बदल का प्लांटेस कोच तो टोफू कंटेन्स अगेन वेरी हेल्थी प्रोटीन विच and even those calcium, iron, magnesium, copper, selenium, and minerals are very important. It's not only weekly, once or twice, I say, not more than that, okay? 
సో దీంతో పాటుగా మనం ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము కేల్ అనేది ఒక వెజిటబుల్ అండి లీఫీ వెజిటబుల్ సో మనకి జనరల్ గా పాలకూర ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక వెజిటబుల్ అని చెప్పచ్చు అండ్ దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి ఇందులో వైటమిన్ కే అండ్ వైటమిన్ సి అండ్ హెల్తీ ఫైబర్స్ అండ్ పోలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఉంటుంది ఇట్స్ నాట్ దట్ మనకి ఇది వేరే వెజిటబుల్ దొరకదు అని కాదు సో ఈ రెసిపీలో మనం ఇది ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ మీరు దీనికి బదులుగా చక్కగా పాలకూరని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు లేదా తోటకూర వేసుకోవచ్చు పుదీనా వేసుకోవచ్చు వట్టెవర్ ది గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి బేసిక్ గా మీరు ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాల్సింది మీ డైట్ లో గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఎంత ఎక్కువగా గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ తీసుకున్నాము అంటే ఫైబర్ కంటెంట్ మనకు అంత ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంత ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి కొలెస్ట్రాల్స్ ని అప్ తగ్గించుకోవడానికి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే అని చెప్పొచ్చు అలాగే క్యారెట్ సో క్యారెట్ ఎనీ వెజిటబుల్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కదా ఫర్ ఇన్ఫాక్ట్ సో యూజ్ ఏ వెజిటబుల్స్ కావాలని ఆ వెజిటబుల్స్ మీరు సూప్ లో ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అపార్ట్ ద ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ ఫోకస్ ఆన్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ సో మనము ఈ యూనో సోయాలో మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ద ఫుడ్ కంటైన్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హార్ట్ అండ్ గుడ్ పెట్టుకోండి మనకి ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది అవకాడోలో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటివి ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నటువంటి యూనో ఫిష్ కానీ లేదా వాల్నట్స్ కానీ అలాంటివి కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తూ ఉండండి బికాస్ దోస్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ రియలీ విల్ రెడ్యూస్ యువర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఓకే పద్మ అండ్ మీకు టోఫు ప్లాన్ చేస్తారు కదా ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అనుకోండి వాళ్ళు చికెన్ లేకపోతే ఫిష్ ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చా చక్కగా చేసుకోవచ్చు సో టోఫుకి బదులుగా చికెన్ బ్రెస్ట్ పీసెస్ దట్ టు గ్రిల్ పీసెస్ మాత్రమే యూస్ చేయండి లేదంటే స్టీమ్ చేసుకునేటువంటి పీసెస్ ని కానీ అంతేకాని డీప్ ఫ్రై చేసినటువంటి ఫామ్ లో ఉన్నట్టు మాత్రం వాడదు ఓకే అండ్ అలాగే కేల్ దొరకకపోతే ఏ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ యూస్ చేయాలి అండ్ ఈ పాలకూర కానీ తోటకూర ఏ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ అయినా మేతి కూర కూడా వేసుకోవచ్చు టోఫు కేల్ సూప్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు అంటే తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ మేతి స్ప్రౌట్స్ రోల్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటి అండ్ అలాగే అవి మనకి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మెయిన్ గా మనం ఈ రెసిపీలో హై ఫోకస్ ఇస్ ఫైబర్ దట్ టు కమింగ్ ఫ్రమ్ స్ప్రౌట్స్ సో స్ప్రౌట్స్ ని ఎప్పుడైతే మనము ఒక గింజ కానీ ఏదైనా నాన పెట్టి మొలకెత్తిస్తుందో సో మొలకెత్తింది అంటే అది ఏంటి అర్థం అంటే దాంట్లో ఒక ప్రాణం అనేది యూనో రిలీజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఇట్ కంటైన్స్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనమాట విచ్ ఇస్ లైవ్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఇస్ హెల్తీ ఆక్సిజన్ సో ఇలాంటి ఆక్సిజన్ రిచ్ ఫుడ్ ని మనం ఎక్కువగా తీసుకున్న ఉన్నా ఉన్నామంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది బ్రెయిన్ కి యూనో ఆక్సిజన్ సప్లై సరిగ్గా ఉండి లైక్ ఎమినీ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ రాకుండా బ్రెయిన్ యాక్టివ్ గా వర్క్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హై అంటే ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా నానబెట్టి ఇలా మొలకెత్తిచ్చినప్పుడు ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా డబల్ అవుతుంది అనమాట సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ ఏవైనా బాడీలో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క అబ్జార్బ్షన్ కి వాటిని బాడీ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడానికి చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి రెండు యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషలీ మెంతులు చాలా చాలా హెల్త్ కి మంచిది కాకపోతే మనము ఒక బౌల్ ఆఫ్ మెంతులు అలా తినలేం కాబట్టి ఇలా స్ప్రౌట్స్ ని ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మెంతులు కూడా ఇలా నానబెట్టి మొలకే తెంచి ఇందులో కలుపుకున్నాము ఒక స్పూన్ లేదా వన్ అండ్ స్పూన్ అలా కలుపుకున్నాము అంటే డైజెషన్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది సో దట్ తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ లోని న్యూట్రియన్స్ అన్ని కూడా అబ్జార్బ్షన్ కూడా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పాలి అండ్ ఎస్పెషలీ డయాబెటీస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకుంటే కూడా వాళ్ళ కూడా చాలా మంచిది అని చెప్పాలి సో దీంట్లో మళ్ళీ మనము కొంచెం అమౌంట్ లో మెంతి కూర ఆకు కూరను కూడా వేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ మీరు మెంతి కూర అది చేదు అయిపోతుంది అంతా అనుకుంటే మీరు పాలకూర ట్రై చేయండి లేదంటే కొత్తిమీర ట్రై చేయండి ఇంకా మనకు ఓల్డ్ ఆకూరలు ఉంటాయిగా సో అలాంటివన్నీ కూడా మీరు చక్కగా ఏదైనా పచ్చివి వేసుకున్నా పచ్చివి వద్దు అనుకున్నప్పుడు కొంచెం లైట్ గా సాటా చేసుకోండి కానీ లేదా స్టీమ్ చేసుకుని కూడా మీరు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ థింగ్ ఈస్ యాడింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దాంతో పాటుగా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి హెల్త్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కొంచెం కొంచెం అలా యాడ్ చేసాము అంటే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అదొక మెడిసిన్ లాగా బాడీలో వర్క్ అవుతుంది సో ఎస్పెషలీ వెల్లుల్లి సో వెల్లుల్లి ఈజ్ వెరీ వెల్ నోన్ టు రెడ్యూస్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కాబట్టి రోజుకు రెండు లేదా మూడు వెల్లుల్లి తీసుకుంటూ ఉండండి
ఎస్పెషలీ పాలకూర దీంట్లో ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే బచ్చల కూర కూడా సో వీటిని తరచుగా ఇస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ వల్ల వచ్చేటటువంటి మచ్చలు ఏవైనా ఉంటే వాటిని తగ్గించుకోవచ్చు ఒకవేళ అలా ఫుడ్ని ఇస్తున్నా కూడా తగ్గట్లేదు అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఏదైనా టెస్ట్ కానీ ఏమైనా అవసరం అనుకుంటే చేయించండి మరి ఇవాళకి మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు కేల్ సూప్ టోఫు కేల్ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో సింపుల్ అండ్ ఈజీ సూప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సూప్ అనగానే చాలా మంది టొమాటో సూప్ చికెన్ సూప్ లేదా లైక్ ఏదో వెజిటబుల్ సూప్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ సూప్ అంతే అంతకన్నా ఇంకేం ఉండవేమో సూప్స్ అనుకుంటారు మనం దేంతో అయినా సూప్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఎనీ వెజిటబుల్ అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి బాడీలో ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి మనకి వెల్లుల్లి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు ఈ సూప్ లోకి వెల్లుల్లి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో కొంచెం వెల్లుల్లి వేసుకుందాం ఇలాగా ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకొని కానీ లేదా గ్రేట్ చేసుకొని కూడా మనం సూప్స్ లోకి వెల్లుల్లి వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత టోఫోని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం ఏది కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు సో పనీర్ అయినా టోఫు అయినా ఒక త్రీ టు ఫోర్ పీసెస్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక వన్ పర్సన్ కి సూప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి టోఫు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదండి సోయా పాల నుంచి తీసిన పన్నీర్ ఇది ఫైటో ఈస్ట్రోజెన్స్ కానివ్వండి లేదా కాల్షియం ఇలా మనకి ప్రోటీన్ అన్ని కూడా ఈ టోఫు వల్ల అందుతాయి కాబట్టి టోఫు చాలా మంచిది ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం ముక్కలు వేసుకుందాం డైజెషన్ కి ఎసిడిటీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా అల్లం చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇప్పుడు మనం కేల్ వేసుకుంటున్నాము ఒకవేళ కేల్ దొరకకపోతే మీరు పాలకూర కానీ మెంతకూర కానీ తోటకూర కానీ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు ఆకుకూరలో ఎస్పెషలీ మనకి ఆయన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ వైటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆకుకూరలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం సూప్స్ లోకి కూడా మనం ఆకుకూరలు వేసుకోవచ్చు సో ఇందులోకి నేను కేల్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం సాటే చేసుకున్న తర్వాత క్యారెట్ ఫైబర్ వైటమిన్ ఏ బిటా క్యారెట్ అని ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం క్యారెట్ వేసుకుందాం సూప్స్ కి క్యారెట్ ఎప్పుడు కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఇందులోకి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వెజిటబుల్ బ్రాత్ సో ఇంట్లో ఏదైనా వెజిటబుల్స్ ని బాయిల్ చేయగా వచ్చిన ఆ వాటర్ ని వేస్ట్ చేయకుండా చక్కగా సూప్ కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం కాస్త నీళ్లు పోసుకొని సూప్ ని బాగా మరిగించుకోవాలి సో సూప్ కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి టైం పడుతుంది వెయిట్ చేయండి సూప్ బాగా బాయిల్ అయింది ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను లెమన్ లో వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది మీ అందరికీ తెలుసు సో లెమన్ ఏంటంటే మనం బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కానీ వేడిగా ఉండేటప్పుడు కానీ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల అందులో వైటమిన్ సి తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇలా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఏదైనా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో నేను లెమన్ జస్ట్ సిరప్ లాగా కాకుండా ఇలా స్లైసెస్ లాగా వేస్తున్నాను కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి మనకి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా ఇలా లెమన్ హోల్గా తీసుకోవడం చాలా మంచిది కొన్ని లెమన్స్ బాయిల్ చేసి ఆ వాటర్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనకి వైటమిన్ సితో పాటు అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలా స్లైసెస్ లాగా వేసుకుంటున్నాను టోఫు కేల్ సూప్ రెడీ అయిపోయింది
మన నెక్స్ట్ రెసిపీ మెతి స్ప్రౌట్స్ రోల్ మెతి స్ప్రౌట్స్ రోల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆలివ్ ఆయిల్ నేను ఒక వన్ స్పూన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మరి ఇప్పుడు కొంచెం ఇలా ప్యాన్ని ఆలివ్ ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకున్నాక నేను ముందుగా ఇందులోకి జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను మనకి ఎప్పుడు కూడా జీలకర్ర డైజెషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే కాస్త ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసి బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే వెల్లుల్లి ఆ తర్వాత కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కాస్త మెంతకూర ఆకుకూరలు అన్ని కూడా చాలా మంచివి అండ్ ఇందులో కూడా మనకి ఆయన ఉంటుంది మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఆకుకూరల్ని ప్రతిరోజు ఇంట్లో మన ఏదో ఒక రెసిపీలో ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలాగే ఇందులోకి నేను స్ప్రౌట్స్ అంటే మొలకే పించిన మెంతి వాడదినాను పెసలు పెసల్లో మనకి అధికంగా ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ ఇవి కూడా మొలకే తెచ్చి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా మొలకే తెచ్చిన గింజల వల్ల మనకు ఆక్సిజన్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ వీటి వల్ల మనకి ఎన్నో రకాల న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ అన్నవి అందుతాయి అవి మినరల్స్ ఫైబర్ అండ్ చక్కటి వైటమిన్స్ కొంచెం పెసలు కూడా వేసుకుందాం ఇలా లైట్గా సాల్ట్ చేసుకుందాం కారం కొంచెం పసుపు కాస్త ఉప్పు ఆల్మోస్ట్ అన్ని వేసేసుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇటువైపు కాస్త తవాని హీట్ చేసుకొని ఒక చపాతీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చాలా మందికి రోటీస్ లంచ్ లోకి డిన్నర్ లోకి తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది జస్ట్ ఏదో కర్రీ తీసుకోవడం లేదా బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన పొటాటోస్ కానీ బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన చికెన్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు నేను హెల్దీగానే తీసుకున్నాను కదా చికెన్లో ప్రోటీన్ ఉంది కదా అనుకుంటారు మీరు తీసుకున్నది ప్రోటీనే కావచ్చు బట్ అంత ఎక్కువగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తీసుకోవడం వల్ల అంత ఎక్కువ మసాలాస్ ఆయిల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి చాలా మంది చపాతీలు తయారు చేసుకునేటప్పుడు కూడా చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ ఒకవైపు ఇంకో వైపు కూడా ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తారు అది కూడా యూస్డ్ రీయూస్డ్ ఆయిల్ వేస్తూ ఉంటారు అలా తయారు చేసుకున్న చపాతీల వల్ల మీకు వచ్చే మంచికన్నా హాని ఎక్కువగా ఉంటుందండి అంత ఆయిల్ వాడకండి జస్ట్ ఏదో స్ప్రెడ్ చేసుకున్నట్టుగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది లేదా వితౌట్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు చపాతీని రెండు వైపులా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఒకవేళ మీరు ఆయిల్తోనే చపాతీ తినాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఇలా ఒక బ్రష్ని యూజ్ చేయండి లేదా స్ప్రేస్ వస్తున్నాయి ఆయిల్ స్ప్రేస్ అవి కూడా బెటర్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మరీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి కూడా మీరు ఆయిల్ వాడకపోవడమే మంచిది అని చెప్తాను ఓకే మన చపాతీ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకుందాం వైటమిన్ సి నిమ్మరసంలో అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన కాసేపటి తర్వాత ఇలా నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం ఫ్రెష్ కర్డ్ తీసుకుందాం ఇలా కాస్త చపాతీ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకొని బయట కొని తెచ్చిన సాసెస్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అందులో కూడా కొంత ఆయిల్ ఉంటుంది బయట ప్రిపేర్ చేసిన సాసెస్ లో అందుకే ఇంట్లోనే ఏదైనా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ ఒకవేళ సాస్ కాకుండా అంటే ఇలా చక్కగా కర్డ్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కర్డ్ లో ప్రోబాటిక్స్ ఉంటాయి డైజెషన్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా రోల్స్ ని మనం చక్కగా స్ప్రౌట్స్ తో ప్లాన్ చేసుకుంటే మోర్ హెల్దీ అండ్ అలాగే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని తగ్గించడానికి 
ఈ హై ఫైబర్ ఫుడ్ అండ్ వైటమిన్స్ ఫుడ్ మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది మన రోల్ రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటా చక్కగా మనం రోల్ ని టూ హాఫ్స్ లాగా చేసుకొని కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు మేతి స్ప్రౌట్స్ రోల్ రెడీ అయిపోయింది సూప్ అలాగే మేతి స్పౌట్స్ రోల్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి టోఫు కేల్ సూప్ కి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి తురుము అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ అర టీ స్పూన్ కేల్ ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు వెజిటబుల్ బ్రాత్ ఒక కప్పు టోఫు ఒక కప్పు నిమ్మకాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత టోఫు అండ్ కేల్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు టోఫు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించి తర్వాత కేల్ క్యారెట్ ముక్కలు వెజ్ స్టాక్ వేసి రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఉప్పు కూడా వేసి సరిపడే నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సూప్ బాగా మరిగించుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకునే ముందు లెమన్ స్లైసెస్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టోఫు కేల్ సూప్ రెడీ మెతి స్ప్రౌట్ రోల్ కి కావలసిన పదార్థాలు చపాతి ఒకటి మెతి స్ప్రౌట్ ఒక కప్పు మూంగ్ స్ప్రౌట్ ఒక కప్పు మెంతుకూర ఒక కప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తురుము అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ కారం పావు టీ స్పూన్ మెతి మూంగ్ స్ప్రౌట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి తురుము వేసి కాస్త వేయించి తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మెంతుకూర మొలకెత్తిచ్చిన మెంతులు మొలకెత్తిచ్చిన పెసలు కారం పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకొని తర్వాత తవాపై రోటీని కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని రోటీకి కాస్త పెరుగు అప్లై చేసుకొని మెంతులు మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి రోల్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెతి మూంగ్ రోల్ రెడీ తనూజా ఇలా అడుగుతున్నారు నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ నా డైట్ ఎలా ఉండాలి సజెస్ట్ చేయండి హలో తనూజా సో ఫిఫ్త్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లైక్ మీరు అడుగు పెట్టారు ఇప్పటి నుంచి చాలా హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవడం రియలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ టైం నుంచి బేబీ గ్రోత్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అండి సో నార్మల్గా తీసుకునే ప్రోటీన్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ప్రతి మీల్లో కూడా లైక్ పన్ ఇంకొక మీల్లో ఉంటే పనీర్ కానీ టూఫు కానీ ఇంకొక మీల్లో ఉంటే మీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ ఆర్ ఫిష్ ఇంకొక మీల్లో ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి ఒక మీల్లో నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలా ప్రతి మీల్లో ఏదో ఒక ప్రోటీన్ మాత్రం మస్ట్ ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి పల్లీలు లైక్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉండండి మీ డైట్లో అండ్ దీనికి తోడుగా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఆరెంజెస్ అలాగే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అండ్ తొక్క అంటే పొట్టు ఉన్నటువంటి ధాన్యాలు అన్నిట్లో కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి అండ్ ఐరన్ ఈజ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా ఫోలిక్ యాసిడ్ కోసం ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ని ధాన్యాల్ని ప్రిఫర్ చేశారో అలాంటి టైంలో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఐరన్ రిచ్ కూడా అందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటి కంటిన్యూ చేయండి అండ్ రాగుల్లో కూడా ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి రాగులు రోటీ లేదా రాగి అన్నం కానీ రాగిల్ని మొలకెత్తించి కానీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ తీసుకోండి మరి వాళ్ళకి మనకి మెయిల్ ప్లాన్ లో రెండు చక్కటి లంచ్ రెసిపీస్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసిన రెసిపీస్ సూప్ చూస్తే ఏందో మనం చక్కటి గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్ కేల్ వేసుకున్నాం దాంతో పాటు క్యారెట్స్ అండ్ టోఫు వేసుకున్నాము పన్నీర్ కి బదులుగా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు టోఫు తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం అంతేకాకుండా రోల్ చూసినట్టుగా అయితే చక్కగా ఏందో మనం మేతి అండ్ అలాగే స్పెషల్ ని స్ప్రౌట్స్ లాగా తయారు చేసి చేసుకున్నాం కాబట్టి స్పాట్స్ లో ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అండ్ అంతేకాకుండా మంచి వైటమిన్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి సో ఉత్తి చపాతీలు తినే కన్నా ఇలాంటి రోల్ ని తీసుకోవడం అండ్ అలాగే ఇలాంటి హెల్దీ వామ్ సూప్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది సో ముందే ఎక్కువగా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసే కన్నా కాస్త మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఇలా ఎవరైనా ఫుడ్ లో రక అంటే మంచి మార్పులు చేసుకుని హెల్దీ ఫుడ్ ని అలవాటు చేసుకున్నట్టుగా అయితే డెఫినెట్ గా కొన్నాళ్ళకి మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చేస్తాయి సో ఆయిలీ ఫుడ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ని తప్పకుండా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ లేట్ నైట్ ఈ